ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെൻസിൽ എങ്ങനെയുള്ള ബേഡ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ക്യാമറേൻ്റെ ടെക്നീക്സോ കാര്യങ്ങളും അധികം പറയുന്നില്ല ലെൻസ് അവരതിൻ്റെ യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ലെൻസാണ് ഈ സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ക്യാമറ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് കിട്ടിയായിരുന്നു കിറ്റ് ലെൻസിൻ്റെ കൂടെ ആയിട്ട് എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാലമൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വെച്ചിട്ട് ബേഡ്സിനെ എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമുക്കതിൻ്റെ മാക്സിമം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ് എം എം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അഞ്ഞൂറ് എം എം കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അമ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മളുടെ ക്രോപ്പ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് സെൻസർ ബോഡി ആണെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിക്കോണ്ട വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ റിസൾട്ടായും കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പക്ഷികളുടെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫോട്ടോ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ മാക്സിമം അടുത്ത് പോവാം അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഷാർപ്പ് ആയി നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ഫോട്ടോ കിട്ടും അത്യാവശ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ പക്ഷീൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് അത് അത്യാവശ്യം പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ക്യാമോഫ്ലൈ ആണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഡാർക്ക് കളറിലെ ഡ്രസ്സ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഫോൺ അത് സൈലൻറ്റ് ഇടുക കാരണം നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നോയ്സും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷി ഷുവർ ആയിട്ടും പറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫോട്ടോ മിസ്സാവും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കേസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈലൻറ്റ് ഇടുക പിന്നെ മാക്സിമം സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അധികം ശബ്ദമോ കാര്യമോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറ്റാവുന്നത്ര അടുത്തേക്ക് പോവുക അതുപോലെ പക്ഷീനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചാടി പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മളെ മൂവ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ മാറിപ്പോവും അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല എന്താ പറയുക അവരെന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പക്ഷികളാകുമ്പോൾ ഒന്നിൽ അവരെന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ തൂവലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തിരയുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുതലെടുക്കാൻ പറ്റും അവരങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് പറ്റാവുന്ന അത്ര അടുത്ത് പോവുക അതും മെല്ലെ പോവുക ഓടിപ്പിടിച്ച് പോകാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ തിടുക്കാക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായാലും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ സാവധാനം ക്ഷമയോടെ അടുത്ത് പോവുക അവരതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി അലേർട്ടായിരിക്കും നമ്മളെക്കാട്ടിയും നല്ല അലേർട്ടായിട്ട് അവരുണ്ടാവുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം മെല്ലെ പോവുക പതുക്കെ പോവുക അവർ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൂവലോ ഒതുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റുപാടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അനങ്ങാതിരിക്കുക നമ്മൾ ഏത് പോ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ അനങ്ങാതിരിക്കുക കാരണം ആ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ സൈഡിൽ ഏത് ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ക്യാച്ച് എന്താ പറയുന്നത് അവർ ആ പെട്ടെന്ന് ആ ക്യാച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാക്സിമം അനങ്ങാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വീണ്ടും അവരെന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് മാറും ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത് പോകാം നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം മൊട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് പക്ക ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ കിട്ടണമെന്നില്ല അത് പല സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് എനക്കും ഫേസ് ചെയ്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും അവർ സംഭവം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പക്ക ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട് നമ്മൾ
ഷട്ടർ സ്പീഡ് മാക്സിമം ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഷെയ്ക്കോ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല പക്ക ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എത്രയാണോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിന് മുകളിൽ ഷട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഷാർപ്പ് പടം കിട്ടും അത് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളെ കൈക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ലെൻസ് ഇപ്പോൾ വി ആർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടി ഷെയ്ക്ക് ഒരു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി എസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ക്യാമറക്ക് അത്യാവശ്യം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഷട്ടർ സ്പീഡ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി എസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ ഷെയ്ക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ആകുമ്പോൾ അത്രയും നല്ലതാണ് നമ്മളുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും നല്ലതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഷെയ്ക്ക് എന്തായാലും അതിന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നോക്കാൻ ചെറിയൊരു വഴി ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഷട്ടർ സ്പീഡിലും ആ ഒരു ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഷെയ്ക്കിങ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആ ഒരു അത് മനസ്സിലാവും വീഡിയോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ കൈയിൻ്റെ ഷെയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറച്ച് അധികം യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നൊരു പോയിൻറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പർച്ചറാണ് അപ്പർച്ചറും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുക വേർഡ്സിനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൻ്റെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്പർച്ചർ പറയുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അപ്പർച്ചറാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഫ് എയ്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല പടവും കിട്ടും നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കും പടം എഫ് എയ്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കുറവാണ് എഫ് എയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല കണ്ടീഷനിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയോ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല ഫോട്ടോ എന്തായാലും കിട്ടട്ടെ ഓൾ